ค่ะนักศึกษากสนทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางค์ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละโดยใช้บัญญัติไตรยางค์นะคะบัญญัติไตรยางค์ก็คือการเปรียบเทียบสิ่งของที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในสัดส่วนที่เท่าๆกันบัญญัติไตรยางค์แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็ได้แก่ 1. บัญญัติไตรยางค์แบบผันตรง 2. บัญญัติไตรยางค์แบบแปรผูกผันมาดูความแตกต่างระหว่างบัญญัติไตรยางค์แต่ละประเภทกันนะคะบัญญัติไตรยางค์แบบแปรผันตรงก็คือเมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นตามหรือเมื่อสิ่งหนึ่งลดลงสิ่งหนึ่งก็จะต้องลดลงตามส่วนบัญญัติไตรยางค์แบบแปรผกผันคือเมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งก็จะลดลงหรือสิ่งหนึ่งลดลงสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นหมายถึงว่ามันจะตรงกันข้ามกันค่ะลำดับต่อไปเราจะมาดูวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับบัญญัติไตรยางค์กันนะคะสวัสดีครับน้องๆในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์กันนะครับเอโจทย์ปัญหาที่แก้โดยการใช้บัญญัติไตรยางค์เป็นยังไงนะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับแม่กำลังคิดราคาสินค้าจากใบปลิวที่แม่ได้รับแจกมานะจ๊ะในใบปลิวบอกว่าสมุดสี่เล่มราคา24บาทแต่แม่ต้องการสมุดหกเล่มเลยต้องการรู้ว่าราคาเท่าไหร่จ้ะซึ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือสมุดสี่เล่มราคา24บาทและสิ่งที่โจทย์ถามคือสมุดหกเล่มราคาเท่าไหร่จากโจทย์ท็อปจะเห็นว่าโจทย์กำหนดให้จำนวน3จํจำนวนคือ4เล่ม24บาทและ7เล่มจำนวนที่กำหนดให้แสดงความสัมพันธ์ของสิ่ง2สิ่งคือจำนวนสมุดกับราคาซึ่งจำนวนที่กำหนดให้3จํจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนของสิ่งเดียวกัน2จํจำนวนคือสมุด4เล่มและ7เล่มและอีกหนึ่งจำนวนคือราคา24บาทซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันกับที่โจทย์ถามโจทย์ลักษณะนี้อาจใช้บัญญัติระยางในการหาคำตอบเรามาแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบกันจ้ะในการเขียนแสดงวิธีทำโดยบรรทัดที่1เขียนจำนวนของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โดยให้จำนวนของสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ทางขวาคือสมุดสี่เล่มราคา24บาทบรรทัดที่สองให้หาจำนวนหนึ่งหน่วยของสิ่งที่โจทย์ถามหรือเทียบกับหนึ่งและท็อปรู้ไหมว่าเราจะหาราคาสมุดหนึ่งเล่มด้วยวิธีใดวิธีการหารใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะในบรรทัดที่สองเราเลยเขียนได้ว่าสมุดหนึ่งเล่มราคา24หารด้วย4เท่ากับ6บาทบรรทัดที่สามหาจำนวนทั้งหมดของสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือสมุดเจ็ดเล่มราคาเจ็ดคูณหกเท่ากับสี่สิบสองบาทจ้าอ๋อคุณแม่นำจำนวนสมุดที่ต้องการซื้อคูณราคาสมุดหนึ่งเล่มใช่ไหมครับใช่แล้วจะท็อปตอนนี้แม่ก็ได้คำตอบแล้วว่าสมุดเจ็ดเล่มราคาสี่สิบสองบาทจ้าการนำบัญญัติไตรยางค์มาใช้ในการแก้ปัญหาทำให้คุณแม่หาคำตอบได้รวดเร็วเลยนะครับใช่แล้วจ้ะเราลองมาดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยปากการาคาโหลละ60บาทถ้าซื้อปากกาสีด้ามต้องจ่ายเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดคือปากการาคาโหลละ60บาทและสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าซื้อปากกาสีด้ามต้องจ่ายเงินกี่บาทเรามาแก้โจทย์ปัญหาด้วยบัญญัติตระยางกันนะจ๊ะปากกาหนึ่งโหลคือปากกาสิบสองด้ามในบรรทัดที่หนึ่งเราจึงเขียนได้ว่าปากกาสิบสองด้ามราคาหกสิบบาทปากกาหนึ่งด้ามราคาหกสิบหารด้วยสิบสองเท่ากับห้าบาทถ้าซื้อปากกาสีด้ามจะมีราคาสี่คูณห้าเท่ากับยี่สิบบาทดังนั้นคำตอบที่ได้คือต้องจ่ายเงินยี่สิบบาททุกท่านคะหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนแล้วเราจะได้มาทดสอบเรื่องการเปรียบเทียบบัญญัติตรยางโดยแก้วิธีจุปัญหากันนะคะโดยใช้บัญญัติตรยางก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณแม่ครับท็อปอยากรู้จังเลยครับว่าการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติตรยาง
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมครับได้สิจ๊ะในการเลือกซื้อสินค้าถ้าสินค้าอย่างเดียวกันมีคุณภาพเหมือนกันแต่ร้านสองร้านคิดราคาขายไม่เท่ากันเราก็นำการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติรายยางไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อจากร้านที่ขายราคาถูกกว่าได้จ้ะลองมาดูโจทย์ข้อนี้นะร้านขายเครื่องเขียนสองแห่งติดราคาขายดังนี้ร้านกอดินสอหนึ่งโหลราคา24บาทร้านขอดินสอสี่แท่งราคา12บาทเราลองมาเปรียบเทียบราคาดินสอของทั้งสองร้านกันนะจ๊ะซึ่งการเปรียบเทียบมีหลายวิธีวิธีที่1คือหาราคาดินสอหนึ่งแท่งจากทั้งสองร้านแล้วนำมาเปรียบเทียบกันร้านกอดินสอ12แท่งราคา24บาทดินสอ1แท่งราคา24หารด้วย12เท่ากับ2บาทร้านขอดินสอ4แท่งราคา12บาทดินสอ1แท่งราคา12หารด้วย4เท่ากับ3บาทซึ่งราคาดินสอร้านกอถูกกว่าร้านขอ1บาทดังนั้นร้านกอขายดินสอราคาถูกกว่าร้านขอค่ะท็อปเห็นไหมจ๊ะว่าการเปรียบเทียบราคาสินค้ามีหลายวิธีและทุกวิธีก็ให้คำตอบตรงกันคือร้านกอขายดินสอราคาถูกกว่าร้านขอเพื่อความเหมาะสมเราจึงควรเลือกวิธีที่สามารถหาคำตอบได้ง่ายและรวดเร็วนะจ๊ะตัวอย่างแบบบุญหาในการแก้โจทย์ปัญหานะคะข้อที่1ถ้าคะแนนเต็มของวิชาภาษาอังกฤษเป็น200คะแนนอรไทยสอบได้160คะแนนอรไทยสอบได้กี่เปอร์เซนต์เรามาเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะ,ะวิธีทรมตามที่โจทย์กำหนดให้นะคะคะแนนเต็ม200คะแนนอรไทยสอบได้160คะแนนนะคะคะแนนเต็ม1คะแนนอรไทยสอบได้160ส่วน200คะแนนนะคะคะแนนเต็ม100คะแนนอรไทยจะสอบได้ก็คือ160ส่วน200นะคะคูณด้วย100คะแนนนะคะก็เท่ากับ80คะแนนดังนั้นอรไทยสอนภาษาอังกฤษได้คะแนนร้อยละ80คำตอบที่ถูกต้องก็คือ80เปอร์เซ็นต์ค่ะจะเห็นได้ว่าการเทียบบัญญัติตรายางการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละโดยใช้บัญญัติตรายางมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพเช่นอาชีพค้าขายการคำนวณต้นทุนกำไรขาดทุนรวมถึงการคำนวณภาษีทำให้เราสามารถวางแผนในการใช้จ่ายได้อย่างดีที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ